अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आवर एजम्पन वॉज दैट आवर लाइन पैरामीटर इज लम्प्ड एंड इट इज जी जब हमने शॉर्ट लाइन का मॉडल बनाया तो वी सेट दैट we are using lumped parameter okay and that lumped series impedance of the line is z and we are ignoring the admittance between the line because the length of the line is short and the admittance can be ignored okay but as the length of the line increases or we are interested in more accuracy okay we can no longer ignore what is the admittance between the two lines which is y okay now that y which was equal to some g plus j omega c into the entire length of the line we cannot ignore it okay now we have taken z as lumped now in order to come up with a balanced approach what we do is we put half of the admittance on one side and half of the admittance on the other side of the line theek to humne kya kiya ki humne impedance ko darmiyan mein le liya aur half admittance ko humne ek taraf ka aur half admittance ko humne dusri taraf rakha humne admittance ko ignore nahi kiya but we are still saying that the admittance is lumped और द इम्पिडेंस इज लम्प्ट अगर आप बड़ी लाइन को देखो तो बड़ी लाइन में तो फॉर स्मॉल लेंथ यू वुड गेट दीज एडमिटेंसिस एंड इट वुड बी स्प्रेड ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द लाइन बट वी आर मेकिंग एन एजम्पन दैट द एडमिटेंस इज लम्प्ट अब यहां पर क्वेश्चन ये कि यार एडमिटेंस तो लम्प हो गई और इम्पिडेंस दरमियान में है वाई नॉट द अदर वे राउंड कि हम एडमिटेंस को दरमियान में रखें और इम्पिडेंस को दो में डिवाइड कर दें तो उस केस में क्या होगा मेरे पास उस केस में ये चीज होगी कि जी आई हैव जी बाई टू जी बाई टू आई हैव गॉट the admittance y this is my vs is ir and vr like this okay. now this is also a representation of the transmission line the difference between the two is that we call this as our pi model and we call this as the t model फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एक को हम क्या कहते हैं पाई मॉडल और दूसरे को हम कहते हैं टी मॉडल नो मैटर विच मॉडल वी यूज आवर रिजल्ट वुड मैच आवर फाइनल रिजल्ट वुड मैच बट इट इन नो वे इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन एक्चुअल लाइन में यह नहीं होता कि जी शुरू में कुछ वैल्यू यहां पर आ गई करंट की और फिर दरमियान में वोल्टेज ड्रॉप हुआ और फिर कुछ वैल्यू यहां पे आई करते हैं करंट की एंड यू फाइनली गॉट योर आई आर एक्चुअल लाइन में तो ये सब चीजें यूनिफॉर्मली स्प्रेड होती हैं बट दिस सिंप्लीफाइड वर्जन वी कैन स्टिल गेट अ रीजनेबली गुड सोल्यूशन फॉर अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ठीक अब इस केस में अगर मैं देखू दोनों केसेस में दिस इज माई two port network and in between the two port network this is my representation of the circuit now this type of a circuit i can represent it with 
vs is and i have a b c d and i have vr and ir this is the representation transmission line representation for a two port network but for a medium line i need to come up with the a b c d values theek acha ab uske liye agar main is model ko lu to yahan pe jo ja raha hai current that is some current i okay is i mein se kuch करंट यहां से गुजरा आई कॉल दिस एज आई टू और कुछ यहां पे है विच इज आई आर ये आई जब यहां से गुजर रहा था यहां से कुछ आया विच इज आई वन और ये फिर आपके पास है आई एस नाउ व्हाट वुड बी वी एस इक्वल टू वी एस वुड बी इक्वल टू वी आर प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय जी ये वोल्टेज प्लस ये ड्रॉप मुझे ये वी एस दे देगा एग्रीड अच्छा अब उसके बाद आई हैव यू हैव वी आर this i this i is actually equal to i2 plus i r into z theek hai or this is equal to v r and i2 is actually equal to वी आर वाई डिवाइडेड बाई टू प्लस आई आर इन टू सी वी इज इक्वल टू आई जी एंड आई इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई वाई सो आई टू आपके पास इसके अक्रॉस वोल्टेज वी आर है एंड वाई से सो यू हैव वी आर प्लस वी आर y z by 2 plus i r z so you have 1 plus y z by 2 into v r plus i r into z ye aapke paas v s aa gaya what about i s your is is equal to i1 multiplied i1 plus i i1 plus i i1 is vs y by 2 and i is equal to i2 plus आई आर और दिस इज इक्वल टू वाई बाई टू इंटू वी एस प्लस आई टू इज वी आर वाई बाई टू वी आर प्लस आई आर now i have already got the value of vs over here and it is y by 2 1 plus yz by 2 into vr plus ir into z plus y by 2 into vr plus ir okay you just simplify this Okay. y by 2 1 plus y z by 2 into v r plus i r y z by 2 plus y by 2 v r plus 
I R or this is equal to I S is equal to V R up common le le Y join up this term with this term so you have v r into y 1 plus y z by 4 okay plus i r 1 plus y z by 2 okay ye aapke paas value aa gayi Now represent this. ये आपके पास एक equation आई I S की और एक equation आपके पास आ गई V S की and you have V S I S and your A is one plus Y Z by two B is equal to Z C is equal to Y one plus Y Z by 4 and d is equal to 1 plus y z by 2 and you have v s v r and i r now this is your model for the medium transmission line for the pi model think a pi model map ke pass ye values are अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम है वही अगर प्रॉब्लम मैं लूं और मैं कहूं कि जी आई हैव अ 381 एमवीए लोड एट 220 केवी विद 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग तो उसी तरह मुझे वीआर की वैल्यू निकालनी है आईआर की वैल्यू निकालनी है बट अब मेरा एबीसीडी क्या होगा ए मेरे ये आ गया बी ये आ गया सी यहां पे आया और डी यहां पे आ गया तो मेरा एबीसीडी अब pi line ke model ke hesaab se hoga achha iski agar mein <coughs> backward dekhu compatibility pi line model mein aur short line model mein kya difference hai short, short transmission line aur medium mein kya difference hai admittance us mein humne ignore ki what if I put the admittance in this thing equal to zero what would happen to 1 plus y z by 2? Ye 1 ho jayega. Ye aapke paas 1 ho jayega. Z aapke paas vasi rahega. And what would happen to this thing? 0 ho jayega. To aapka pi line ka model, jo medium line ka model tha, wo asal mein short line ka model ban jayega. So this, these are the ABCD parameters for the pi. You can come up with the ABCD parameters similarly for the T equivalent. ठीक hopefully अगली क्लास में हम उसको देख लेंगे कि इसमें you need to come up with this voltage V and that voltage V would be equal to V R plus I R into Z by 2 and then <coughs> this current is your some current I and based on this this I plus this I R would become I S तो इस तरह आप V S और V R ka or IS or IR ke relationships up calculate kar sakte hain theek so we will do this in the next class har monday ko quiz ke liye aapko taiyar hona hai theek hai main yu lu ya na lu aapko aapko uske liye ready hona chahiye aasan sa quiz hai class mein humne problem solve kiya tha hopefully aap usko solve kar sakoge